Hi guys, so welcome back to my channel. Today, um, ang topic natin is grocery haul ulit tayo, pero this time yung mga high-end, so healthy options tayo guys. And sasabihin ko rin sa inyo kung bakit ako bumili sa healthy options. At the same time, since maraming nag-message sa akin about uh, milk preparations and then milk plan a week or two weeks kasi on my observation din sa aking experience pati sa um, update ko na rin sa inyo guys simula nung nag-start ako from day one so kung mapapansin nyo na nahirapan ako during my first week and then second week I'm trying to adapt na So, sa first week, marami akong meal preparations na ginawa. Pero yung mga meals kasi na yun, hindi ko na siya inisa-isa. Pero kung titignan nyo yung Instagram ko, nandun laman most of the pictures ng mga kinakain ko. Though, hindi siya detailed talaga na uh, day one, meal one, meal two, mga ganun. So, uh, I'll try guys na paglaanan ng oras yun. Kasi may mga requests na... Gusto ko din naman talagang tumulong at the end of the day. Kasi, syempre, itong progress ko is gusto ko din i-share. Kasi, based on my experience lahat ng nangyaring to, hindi lang sa sinabi kasi ni ganito na ganyan, itry ko to, itry ko ganyan. Hindi lang itatry, kundi ginawa ko talaga, tinry ko. So, hindi naman ako kasi expert guys, kaya syempre kung ano lang yung based on my experience, yun lang yung may share ko sa inyo. And then other questions is... Uh, bakit ba ako nag-start, ganyan, ano ba yung update, every week ba kailangan na may malus na, um, parang ilan ba dapat yung gra kilograms, pounds na malulos every week, ganyan. So, yung mga count, ganyan. Iba-iba uh, kasi ang katawan natin, guys. So, depende talaga sa body composition natin. At the same time, ako, depende din sa BMI natin kung ano yung tinatarget din natin. Kasi ako, pitit lang ako. So, iba-iba din tayo. Maliit ako, may matangkad. Ako, overweight, uh, overweight lang ako. Pero kung ikaw, mas labas pa doon, medyo malaki yung body belt mo, mga ganyan. So, depende talaga. So, yung may, yung may mga nagme-message din sa akin, yung iba, mas mataas talaga yung uh, kilograms na nawala sa kanila in the first week. So, congratulations to them, ba diba? So, depende din sa metabolism din natin yun, guys, kung mahina na yung metabolism natin. Or, medyo uh, nag-slow yung metabolism natin because yung the way na practice natin ng pagkain from previous years, So, iba-iba talaga yung factors. Pero, at the end of the day, syempre, kung mag-start ka na mag-healthy diet na ngayon, so, kahit anong, uh, kahit ano pa yung nangyari in the past, kahit yung mga nakikita nyo, yung mga weight transformation, weight loss journey, uh, body transformation, makikita mo yun sa YouTube, tsaka sa Instagram, sa Facebook, makikita mo na talagang may mga dinanas sila, pinagdaanan sila na hindi siya quick and easy talaga. So, parang ako, nakapag-loss talaga ako ng malaki during my first and second week. Pero it doesn't mean na mag malaki ulit yung malulos ko in the next week or ganyan. Paiba-iba yan. Siguro minsan kasi, depende din sa kinakain natin. Minsan, nadadagdagan natin yung carbs, nadadagdagan natin yung proteins na kukulangan tayo sa fat. Ayun. So, so long as you follow yung macros mo, you're on the right place. Ayan. So, yung iba naman, mag-message sila na natapos na niya yung first week, konti pa lang yung nalulos niya. Tapos, yung iba sabi, nagbo-bloat sila. So, depende-depende talaga yan, guys. Kung may kinain ka, na keto-approved naman, tapos nag-bloat ka, yung, luma yung parang lumaki yung chan mo, busog na busog ka, parang ganun. Ibig sabihin, yung food na kinain mo doon, or nasama doon sa food na kinain mo, yung nag -cost. So, wag mo na lang siyang isasama sa next meal mo. So, kung ano man yun, isipin mo kung ano yung mga pinrepare mo, mga kinain mo, tapos tanggalin mo doon yung a uh, certain food na nakapagpa-bloat sa iyo kasi hindi rin masyadong magigil yung sa inside mo kasi ganun naman ng keto diet guys eh kahit yung mga pino-promote nila na products dito is anti-inflammatory ganyan tapos kung ano-ano pa para ma-reduce talaga yung water na na contain sa katawan natin at saka syempre yung fats okay so for the day nabanggit ko nga mag-haul tayo for Uh, healthy options na napamili ko. And then, since nga, meal preparations, meal prep, 
o kaya meal plan, gagawa ko ng sample salad. Doon itong sample salad na to, tingnan natin kung magkano yung price niya. Pero, huwag kayong mag-alala guys, lagi namang may alternative eh. So, nire-recommend ng keto diet na healthy, healthy sana yung ketosis. Kaso, kung hindi natin afford, pwede pa rin. Pag iniisip mo na, ang mahal naman, mahal kung susundin mo talaga yung sa healthy ketosis. Pero may tinatawag silang dirty naman na keto. Dirty keto, hindi naman ibig sabihin na marumi yung kakainin mo. Kung hindi, hindi mo lang talaga magagawa yung ideal na uh, parang sa keto uh, genic diet. Pero, makakapag-lose ka pa rin ng weight. At the same time, syempre, mapafollow mo pa rin yung macros mo. Okay, so let's start na. So, ito yung napamili ko. <laughs> Though yung mga previous na haul ko, guys, makikita nyo. So, kung mapapansin nyo, bakit puro haul yung ginagawa ko? Kasi nga, I'm starting na mag-bake na instead na bumili. Kasi medyo pricey. So, ito mga to, may related, uh, related pa rin doon sa mga binili ko from the previous sa baking ko. So, kung mapapansin nyo rin, guys, yung mga binili ko, yung nakaraan, sa si Shopee yun, medyo okay pa yung mga prices nila. So, ito, si healthy options to lahat. Okay, so tingnan natin yung mga napamili ko. So, bumili na ako ng coconut flour, di ba? Pero bumili ulit ako. Kasi ito, gusto ko din namang itry kung ano ba yung pagkakaiba. Pero, yung nakalagay sa Shopee, kasi ano din yun eh, organic din eh. Ito, organic, gluten-free. Ayan. And then, may mga instructions din dito sa likod. So, ang pagkakaiba kasi, ito yung binili ko sa... Nutrifine sa Shopee. Though ito nakalagay lang talaga sa plastic na plastic lang na wala talagang ibang information like nutrition facts. Plus, ito lang, tinanggal ko lang to. Pero itong lagayan sa akin na to guys. Okay? So, anong difference nila? Malaki din. Kasi tingnan nyo to guys. So, ito yung kailangan kasi natin eh para ma-count yung macros natin. Yung nutrition facts. Though makihahanap mo din to sa Google, mas maganda sana na yung product mamang bibili natin ay may nakalagay na ganito para maka-count natin kagad. So, ito pa ito. At ito na 500 grams, 500 grams. So, I think ito is 95 pesos lang. Siyempre may shipping fee. Pumunta ko sa Wonder Bake guys. Nakita ko to. Ano lang siya. Ah... Uh, 115 din. So, pwede rin kayong bumili doon. Doon, or, organic din yung nakalagay doon. Pero, yun nga, wala kang makikita kasi nga nito. So, ito, makikita mo na 28 servings siya per container. And then, ang serving size niya is 2 tablespoon. Kasi sa pamamagitan nito, makakagawa ka na ng pancake. Okay? Hahalo mo lang sa egg. So, yung mga recipe, gumawa ko ng hash brown kanina, guys. Um... E-check nyo yung Instagram ko. Didang underscore official. Ayan. So, makikita nyo na yung radish yung ginawa ko as na hash brown. Yung pala guys, may mga nag-aas din sa akin ng mga information ng anything na food na pwede nilang kainin. Bawal ba to? Ito pwede po ba? Ganyan, ganyan. So, make sure guys na So, kung sana kung may time kayo kasi mahaba din talaga yung videos ko. Kasi nga, nag-start ako na walang masyadong Uh, parang concept yung uh, parang 5 minutes, 10 minutes, wala akong rules na sinusunod na ganun. Kaya medyo napahaba siya. Tsaka based on my experience talaga yung nangyayari. So, kung masusundan mo, yun talaga yung day to day. So, ayun na nga. Sorry. Madal na talaga ang ate mo. So, ito na. Nutrition facts tayo. So, uh, ang total fat niya is 2.5 grams. And then, ang carbs niya is 11 grams. So, 2 tablespoon lang yon. Pero, mayroon siyang dietary fiber na 8 grams. Lagi mong tatandaan na ang uh, gra uh, carbohydrates na sinusukat natin as part of our keto diet is net carbs. So, kung ito may dietary fiber, ililess mo yun. So, magiging 3 na lang siya, 3 grams. Pero, mayroon siyang total sugars pa. Pero, kasama na siya sa 11 grams. So, ito, at least... 3 grams lang siya sa dalawang tablespoon. So, konti lang talaga. Ayan. So, coconut flour. And then, bumili din ako kasi magbibake na ako. Eretretol. Kasi mas maganda daw to sa baking. So, based on my research, guys, ha, ito. Kasi ito pwedeng mag-caramelize. Yung sa stevia, parang hindi ata. Meron akong stevia, pero itatry ko rin to. Kasi, syempre, kung 
gagawa ka ng iba mas maganda na maganda yung maganda yung itsura para mas masarap din kay So, okay, tingnan natin yung presyo nito. So, kung kanina nabanggit ko na yung presyo, di ba? So, itong organic uh, coconut flour nila is 375. So, parang mas mahal siya ng 200 pesos or more than 200 pesos. So, medyo pricey talaga. And then, this one, bumili ulit ako. Ginagamit ko na to. Ang gusto ko dito sa organic coconut oil na to, though refined to, mas maganda sana yung unrefined. Kaso yung unrefined nito is times 2 yung price niya. Parang 675. Pero ito, tignan natin, 375 siya. So, ito na lang yung pinili ko. Bakit gusto ko to? Kasi pwede mo tong ilagay na sa bullet coffee mo. Tapos, culinary to guys. So, pwede mo siya talagang gamitin sa pagluluto instead of uh, olive oil kasi ang olive oil mas maganda kung dressings lang talaga siya sa mga salad ayun kaya gusto ko to kasi nga refined refined na rin siya so ibig sabihin wala siyang lasa ng coconut okay so pwede hindi mo malalasahan di ba minsan pag gagawa tayo tayo lalo na sa probinsya ng sarili nating coconut oil amoy na amoy mo talaga tapos nalalasahan mo ito wala na kasi na refined na siya and almost uh, kahit saan naman kayo bumili guys maganda talaga na tinitingnan yung expiration date kasi depende rin yan sa consumption na so yun nga may mga nag-aas din sa akin na pumapasok sila sa work sa opisina ganyan ano ba yung gagawin nila paano ba yung mga baon hindi ba mapapanis Okay, siguro tutulungan ko kayo sa mga topic na yun, guys. I'll make sign research kasi nga ako, home-based ako. So, kung may ref siguro sa opisina nyo, pwede. Kung walang ref, hindi ko alam, medyo mahirap yun. Kasi madalas sa mga food ko talaga, nira-ref ko. So, pero I'm going to try na tulungan kayo, guys, ng milk preparations, ganyan. Tsaka yung mga food. So, madalas na tanong din sa akin is yung uh, option na hindi ganun ka-pricey. Well, sa, sa sugar, guys, kasi ang mga available lang na pwede is talagang yung low carb. So, hindi tayo pwede ng kahit na brown sugar pa yan. Kahit yung coconut sugar, hindi rin pwede yung mga ganyan. Yung sugar na kinalakihan natin. So, ito yung mga low carb talaga. Zero sugar nga ito eh. Pero, parang natural kasi itong mga to. Lalo na ito, lakan itong mga fruit. Sweetener din to guys. So, based on my research, ito daw yung pinakamaganda na sweetener. Substitute for sugar. Ito talaga fruit kasi to eh. Mang fruit. So, galing talaga siya sa fruit. And then, natural pa siya. Bakit mahal sa healthy options? Kasi kung mapapansin mo guys, kasi uh, very delicate yung pagkakaprocess ng mga food nila. Organic, natural, gluten-free, Tsaka, uh, maayos talaga, complete yung information na kinakailangan mo. Tapos, yan, no, nakasulat talaga kung saan siya galing. Maayos. Karaniwan din galing sa ibang bansa. So, syempre, may shipping pa pagdating dito, ganyan. So, hindi ko alam kung may mga alternative. May nakita ko online, nag-order na rin ako. Pero, hindi pa siya dumadating eh. Galing pa kasi ng US yun. So, I'll let you know din guys kung kung okay din ba nag-purchase sa direct sa ibang bansa kasi mas makakamura ka ng siguro mga 10 to 20%. Tulad ng nabili ko, parang pag tinignan ko siya sa kahit sa mga Instagram, Shopee, mas mahal talaga siya. Pero pag ida-direct mo, makakamura ka lalo na pag may mga discounts kasi sa US stores, mga ganun, nahilig sila magbigay ng discount. So, ano pa yung mga binili ko? Ito. Organic Crunchy Peanut Butter. Hindi ako ganun kahilig dati sa peanut butter. Pero nga, since ito na lang yung parang pinakamatamis na nakakain ko na ready-made na lang siya, na pwede ko na lang bilhin dyan, hindi ko na i-order. So, ito, crunchy siya. Sobrang, hindi ko alam kung makikita nyo, pero natakam ako nung nakita ko siya ng ganyan. Actually, ang tagal ko itong pinag-isipan kung bibilhin ko to Kasi ang price nito ay 615 at ito ay 454 grams. So, ito, organic crunchy peanut butter. Ang total carbs niya is 7. Tapos, mayroon siyang fiber na 2 grams. So, 5 grams na lang siya per servings ng 2 tablespoon. Lagi kong sinasabi sa inyo, guys, magkaiba din pala yung tablespoon, guys, sa uh, uh, sa teaspoon. Okay? So, make sure na tama yung paggamit natin para hindi tayo mag-over din sa macros natin. And then, yun nga din, guys, naisip ko na sa mga susunod na videos ko, uh, uh, 
at tutulungan ko din kayo kung itong mga ano ko kasi guys experience ko lahat to and research lang talaga so kung wala kayong tayo na mag research tutulungan ko kayo sa part na yun guys um, kung paano ba magbasa ng macros kung paano nyo ba makakalculate kung ilan yung uh, fat, proteins and carbs na nakakain nyo Okay, so, and then, bumili ako ng turmeric. May, may turmeric na ibang brand dati sa kanila na mura lang, pero ngayon wala na. So, ito yung nabili ko, Simply Organic. Medyo pricey kasi itong Simply Organic, eh. Ito ay 300 something din ata ito, sa bilit lang. Oh, coconut, sweetener. Itong mang fruit natin, guys, is 325 ito ay 90 grams and 30 packets na siya. And then, itong wholesome natin is 545. Pero ito, syempre, medyo marami yung laman niya. 340 grams. Yung iba dito, chinecheck ko din sa ano, Shopee, yung mga prices nila. Minsan, hindi rin siya masyadong nagkakalayo. Lalo na kung ang bibilihin mo is yung mga ganitong brand. Okay. And then, may nakita din ako na vanilla extract doon. Ang tatak din niya is simple simply organic. Sobrang mahal niya guys. Parang 225 ml lang ata. 1,300. So, hindi ko na siya binili. Gagamitin ko sana yun sa pastries. And then, maganda rin sana na vanilla flavor na ilagay din sa coffee. Yun nga lang masyadong pricey kaya hindi ko na lang binili. So, itong simply organic, nakita ko na to eh. 3, ito, 329 pesos. Bakit ba ako bumili nito? Actually, dati pa, every, uh, hindi pa ako nagkikito, bumibili na ako ng ganito. Kasi ito, pag ilalagay mo to sa, pag magsasangag ka, lalagyan mo nito, para siyang magiging yang chow, kasi medyo madilaw-dilaw. Eh, since bumibili naman tayo ng uh, shiratake na rice, so, itatry ko din yung gawin. Plus, ito kasi, ang ginagawa ko minsan, guys, uh, nagtitimpla ko sa uh, isang maliit na baso, para isashot ko lang siya na ganun. Kasi, ang daming benefits na to, Sobra. Kung i-research mo to, marami, tala, marami ka makukuha dito na benefits. Ito nga yung isa pa na parang napabalita dati na uh, nag-help siya na mag-cure ng cancer. Ayan. So, anti-inflammatory din kasi siya. So, kung may ubo ka, ganyan, ito pwedeng, pwede siyang makatulong sa'yo. Mga makatingla lang muna. So, yun. Based on my research lang at yun, guys. And then, syempre, experience na rin sa paggamit ko na ito. Okay, mayroon ka bang laman nito? Ayun, so wala na. Yan yung mga napamili ko, guys. And then, may ma ang maganda kasi sa healthy options, may mga produce na rin sila. Tulad nito, ayan no, ito, ito mura lang, 95 pesos. At doon din ako nakabili ng fresh mulberries, guys. Which is only 100 pesos. Kung titignan nyo yung Instagram ko nandun. So, kasama yun dito, kaso kinain ko na. Kasi, syempre, malalanta din yung kaagad. Kasi, fresh yun eh. Pero, ni-ref ko yung iba kasi, matamis talaga siya. And then, okay din yun. Low carb din siya. Kasi, konti lang ang, well, hindi naman fruits, pero berries talaga ang available sa keto diet. Ayan. So, walang mangga, walang saging. So, mga ganun, tatanggalin mo yun, guys. Kahit ang oatmeal, ayan, hindi siya kasama sa keto diet. Okay. So, ito, guys, 95 pesos lang yan. So, ito, sasampulan ko ngay kayo ngayon na gumawa ng salad using this. Okay. So, ito, I think hugas na to, pero kung medyo delik delikado ka, hugasan mo pa rin. Okay. So, ako hinugasan ko pa rin to kasi tapos sinoli ko dito. Para sure, ba diba? Kasi wala namang nakalagay kasi dito na pre-wash na siya. Ang nakalagay lang ay greens, Italian mix. May PTF, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito eh. Pero hindi ko alam kung pre-wash. Kasi may nabibili ako dati guys. Hindi ko maalala kung ano yung brand nun. Pero pre-wash na siya. So, ibig sabihin, pwede mo na siya kaagad na ilagay sa salad mo. So, ang total amount nito guys is 3,019 pesos. Ayan. So, medyo pricey. Pero don't worry, guys. Sabi ko nga sa inyo, nabanggit ko sa inyo na may pricey, may hindi pricey. So, depende kung magkikito ka talaga. Kung ano yung uh, gusto mong i-follow. Kung gusto mong makamura, i uh, maggagawa ko ng mga ganun. Meal prep na mura lang, guys. Okay? Siyempre, kung sumahod ka, o kayo gusto mong mag-celebrate, pumayat ka na eh, di ba? Tuloy-tuloy, ito tuloy mo na lang yun. So, pwede kang bumili sa mga products na to. 
okay? do hindi naman talaga to requirements, guys. Basta yung sa sugar, may mabibili ka din naman sa mga labas na mas, mas mura. Okay, yung sa Stevia ko, sa Shopee ko din, available din yun sa, ano, sa same more. Okay, so ito na yung gagawin natin, guys. So, ilalagay natin siya dito. Ayan. Kung mayroon pa kayong mga tanong, guys, just let me know lang, ha. Kasi, syempre, random din lang ako. So, sa susunod, yun na lang. Bibigyan na lang natin siya ng structure. So, nahugas naman ako, kakamayin ko na lang. Okay. Ayan. So, kailangan kasi talaga ng greens sa keto diet, guys. Hindi pwedeng wala kang greens. Okay? Kasi ito, syempre, kailangan ng katawan natin ng sustansya. Hindi porque fats yung pinakamataas dun eh. Yun na lang ang lalantakan natin. Ito, hindi ka kasi mag-overdose dito. Hindi tulad ng... Ah, sorry naman sa term overdose. Hindi ka mag-over ng macros mo tulad ng pagkain mo ng protein. Kapag yun, medyo marami hindi rin siya. Pwede kasi hindi ka masyadong mag-over na. So, ano ba yung mga pwede natin ilagay dito sa salad natin? Okay. So, may mga plating din tayo na ginagawa. Kahit ako sa Instagram, mahilig ako. So, pinipare ko na lahat dito yung mga kailangan ko. Pero, hindi ito talaga yung mga nilalagay ko din usually. pa iba, -iba. Kasi, syempre, ayaw natin na um, nauumay tayo. So, ito, pwede mo siyang lagyan ng egg. Ayan. Sorry, hindi na ako makikita. Pero, ito, yung mga pwede mong ilagay, pinipare ko na egg. Ito, tomato. Ayan. Tapos, ayan, one whole egg kasi yan, guys. And then, since meron pa akong tira na shrimp, lalagyan ko sa siyang shrimp. Pero ito, pwede mong ligyan din ng isda. Ako minsan parang iniisip ko para maglagay ako ng tinapa, ganyan. Bongga din yun. Minsan kung ano yung mga tira mo pa, actually, ako kung may mga adobo pa ako, pwede kong ilagay dito. Kasi parang pinaka-kanin mo na rin yung greens eh. Ayan. So, tignan mo, ito na siya. O, diba? Ang ganda. Ang bongga na niya. Tapos, ako, nag-treato ako ng sarili kong tuyo, guys. Ayan. Gustong-gusto ko siyang ihalo sa kung ano-ano. So, ito, mas maganda kung mas maliliit-liit pa siya. Pero, okay na rin kung ganito. Minsan, pusit yung hinahalo ko. Tignan nyo yung sa... Instagram ko na lang. Hindi na rin masyadong marami kasi meron naman na tayong shrimp, meron na tayong egg. Ayan. Mahilig din ako maglagay ng kimchi. Mahilig kasi ako sa maanghang. Sorry, paubos na tong kimchi ko. Ayan. Pwede mong halu-haluin na lang to. Tapos... Minsan ang nilalagay ko dito na ano is mayo, ganyan. Kaya cream cheese. Masarap din yun eh. Pero ngayon, ang ilalagay ko ito olive oil. Nabili ko din lang to sa healthy options. So, ang gamit ko dati yung Bertoli ba yun? Ber, hindi ko alam kung paano i-pronounce. Pero parang na Bertoli. Yan ang sa ito, ano lang po, konti lang na, kasi syempre naglagay din tayo ng toyo. Lemon. Lemon. Okay, and then asin. Nagyan natin ang asin. Promise guys, ako mahilig ako sa kanin, pero sarap na sarap na ako sa ganito ngayon. Parang hindi ko na siya ipagpapalit. Okay. Tapos, i-drizzle lang natin siya na konti na. Ayan, since may ganyan din naman yung siya, o, oh, so hindi rin siya mabubuhos ng toto. Ayan. Ito na. Ako, naglalagay din ako ng, ano, unting paminta. Ayan oh, po, nagustuhan ko na rin tong paminta. Siguro pag tita sa Manila, ganun na talaga yun. Ito, pinaghalo ko lang to, pero ito, nabili ko lang sa Shopwise, ah, uh, yung white tsaka black na sesame seeds. Ang ganda lang kasi ng presentation pag mayroon ito. O oh, diba? May kasamang plating. Para mas enjoy ka, platable siya, tapos, alam mo yon mas gaganahan kang kumain. Ayun na siya. Okay, so mayroon na tayong protein. 
mayroon tayong greens. Siyempre, yung cardos nito konti lang. Kasama na rin yung dito sa greens kasi kahit ta... Itong ship, hindi ko alam, pero feeling ko konti lang din. Itong egg, may ka magkakasama na rin yan. And then, syempre, yung oil mo, mas healthy pa kasi olive oil. Ayan, tapos halu-haluin mo lang. Tapos, tikman mo. Masarap to, promise. Pag pinagsama-sama mo. Ako, hindi ako mahilig sa ganito dati, promise. Promise ng promise, eh, no? Pero sobra, nai-enjoy ko talaga siya. Sabi ko, ang sarap pala nito. Ang sarap. Ano yung shrimp ko? Ang sarap. Yun nga lang guys, kapag, remember, nasa work time, hindi mo naman pwedeng baunin to kasi magwa-water na yung tomato. Pwede mong i-omit yung tomato, separate mo muna. O kaya, pag samasamahin mo lang yung, itong kuyo, pwede mo naman tong kasama na. Basta separate mo lang yung mga magsasabaw. Tapos huwag mo pang ilalagay yung dressings mo. O kaya mag, uh, yung nilagay natin na lemon, mga ngasim yun pag nilagay mo na dress yung kaagad. Okay, so yun lang for today. And then, magpa-plan talaga ako ng structure para makatulong na rin sa community natin, guys. Okay? Kasi alam ko marami din gusto talaga magkito. Kahit nung nakita-kita kami ng mga dati kong mga kawork, syempre na-notice talaga nila yung improvement na pumayat tayo, lumit yung chan natin. And then, ito yung diet na maayos pa rin yung itsura mo, healthy ka pa rin. So, yun nga lang, medyo siyempre yung mga flab natin dyan, hindi yan matatanggal ka agad. It will take time, mga 6 months siguro ganyan. Give it a time. Kasi nga, ang tagal natin na kumain ng, or na parang sanay tayo sa unhealthy habits natin. So, wag lang talaga tayo magmamadali. wag ka lang talaga magmamadali, guys. It takes time. Kung tinry mo ng 2 weeks, ganyan, Tapos walang nangyari, hindi ibig sabihin na ano, itry mo 6 weeks kapag wala talagang nangyari, hindi, o yun, pwede mo nang mag-move on ka na tapos maghanap ka ng ibang diet na may makikita kang results within 6 weeks. Pero 6 weeks, napaka-imposible na hindi ka makakita ng results. Mas maganda kung sasamahan mo ng intermittent fasting talaga tong keto diet. Kasi ang keto diet, hindi niya pinapromote talaga na kumain ka ng maraming beses sa isang araw. So, hindi maganda pag nagda-diet ka ng keto na kumakain ka ng 6 times a day. Okay? Yung may mga snacks-snacks ka pa. Pwede siguro first day, second day, <coughs> pero try mo talaga na eliminate Maganda rin na uminom ka ng apple cider vinegar. Lalo na kapag napansin mo na parang naparami ka ng kain. And then, uh, based on my experience then I'll let you know kung paano ka mapupunta sa ketosis, paano mo mararamdaman though, kung papanoorin mo yung day 1 to day 7 ko naramdaman ko na na nasa uh, ketosis na ako nun kasi nga, yung differences ng day 1, day 2, ganyan makikita mo talaga, so I suggest na panoorin mo yun guys, kung may time ka medyo mahaba, kasi ganun talaga kailangan talaga nating kasi ako nung ginawa ko yun Hindi ko din alam kung anong mangyayari. Kaya tuloy-tuloy lang ako, ano ito, sige, kakain na ako, okay, mag-feel na ako. May time doon na para makikita mo parang wala akong energy kasi yun talaga yung time na nararamdaman ko doon. At least, kung magdi-day one day to ka, kung sasabayan mo yun, tulad ng mga iba na nag-message sa akin, sinabayan nila, naramdaman din talaga nila. And then, nag-move on sila sa mga iba kong videos na nakita nila, ah, okay, ito pala yung gagawin ko. So, yun, sweets, ganyan. Ito pala yung mga alternative. Marami pala. So, hindi ako makakapag-cheat. Ganun, okay? So, iwasan din natin talaga mag-cheat kasi mahirapan ka, babalik ko ulit. Sayang yung pinagpaguran mo. Thank you so much for today and see you next. Bye!